Evet, merkezi 3 virgül eksi 2 ve yarı çapı da 5 birim olan çemberi çizmemiz istenmiş. Bu alıştırmayı Khan Akademi'nin sunduğu interaktif alıştırma modüllerinden aldım. Ve karşımızda kullanması oldukça kolay olan bir araç var ve biz bu aracı kullanarak bir çember çizeceğiz. Mesela bu noktayı, evet çemberin merkezi olacak bu noktayı tutup, koordinat düzlemi üzerinde istediğim yere koyabilirim. Çizmemiz gereken çemberin merkezi 3 virgül eksi 2'de. X koordinatı 3, Y koordinatı da eksi 2'de ise çemberimizin merkezi burada olacak. Ve yarı çapı da 5 birimmiş. Şu an ekranda gördüğünüz çemberin yarı çapı yani merkezinden çember üzerindeki herhangi bir noktaya olan uzaklık 1 birim. Bunu 5 birim yapmak için şöyle genişleteceğim. Böyle 2 birim oldu. 3, 4 ve 5. İşte bu kadar. Merkez 3 virgül eksi 2 de yarı çapı da 5 birim. Merkezle çember üzerindeki bir nokta, herhangi bir nokta arasındaki uzaklık 5 birim. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Bu sefer de merkeze eksi 4 virgül 1 noktasında ve üzerindeki noktalardan birinin koordinatları 0 virgül 4 olan çemberi çizeceğiz. Önce merkezin yerini belirleyelim. x koordinatı eksi 4, y koordinatı da 1 olduğuna göre, burası merkez noktası. Çember üzerindeki noktalardan birinin koordinatları da 0 virgül 4'müş. x 0, y de 4 olursa, yarı çapı şu şekilde genişletmem lazım. Bu arada tabii ki de merkezin yerini değiştirmediğimden emin olmam lazım. Evet, şimdi yarı çapı 0 virgül 4 noktasına gelene kadar genişleteceğim. Henüz olmadı. Aynen böyle. Çember 0,4 noktasından geçiyor. Eğer yarı çapın kaç birim olduğunu merak ediyorsanız, x ekseni boyunca ilerleyelim. Merkezin x koordinatı eksi 4'tü. Buradaki noktanın x koordinatı da 1. O zaman yarı çap, bir bakalım. Burası 4 birim, burası da 1 birim olduğuna göre 5 birimmiş. Bu çemberin yarı çapı da 5 birim. Bu fazladan bir bilgiydi, yani aslında bizden sadece çemberi çizmemiz isteniyordu. Çemberi çizdik, bir de üstüne yarı çapını da bulduk. Şahane!